ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇ ഐ എയുടെ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് കോമൺ എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എഫക്ട്സ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ എഫക്ട്സ് ഓക്കെ എയർ പൊല്യൂട്ടൻസിൻ്റെ സോഴ്സസും അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സസ് കോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എഫക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ എയർ പൊല്യൂട്ടൻസിൻ്റെ കോഴ്സസ് അതിൻ്റെ എഫക്ട്സ് ഓരോ കമ്പോണൻ്റ് നമ്മൾ എടുത്ത് അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ എഫക്ട്സ് ഒക്കെ എന്തായാണ് അതൊക്കെ നോക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് ടു ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ മോർ ദാൻ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ബില്യൺ പീപ്പിൾ ലിവ് ഇൻ അർബൺ ഏരിയാസ് വെയർ ഔട്ട്ഡോർ ഏരിയസ് അൺഹെൽത്തി ടു ബ്രീത്ത് ഓക്കെ ഔട്ട്ഡോർ ഏരിയസിലാണ് ഈ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഈ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ അവരുടെ ഒരു കണക്ക് പ്രകാരം ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ബില്യൺ പീപ്പിൾ അത്രയും ആൾക്കാർ ഇതൊരു ഇതൊരു വേൾഡ് വൈഡ് കണക്കാണ് ഓക്കെ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ അറ്റ് എൻ ആവറേജ് ആണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ബില്യൺ പീപ്പിൾ ലിവ്സ് ഇൻ അർബൺ ഏരിയാസ് അർബൺ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ സിറ്റി പോലത്തെ റീജിയങ്ങൾ ഓക്കെ ആ റീജിയൻസിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വെർ ഔട്ട്ഡോർ ഏരിയസ് അൺഹെൽത്തി ടു ബ്രീത്ത് അറിയാമല്ലോ ഔട്ട്ഡോ ഈ സിറ്റിയിലുള്ളതൊക്കെ ഭയങ്കര സ്മോക്കും പൊടിയും എല്ലാം ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ അൺഹെൽത്തി ടു ബ്രീത്ത് ആണ് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ സം ഓഫ് ദ കോമൺ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് മെയിനായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തതാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഓക്കെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ സി ഒ എന്ന് കെമിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കെമിക്കലി പറയുമ്പോൾ സി ഒ നമ്മൾ പണ്ട് തൊട്ടേ പഠിക്കുന്നതിന് അത് കളേഴ്സ് ആണ് കളേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത് ആണ് ഓർഡർലെസ് ഗ്യാസ് ആണ് ആൻഡ് ഇസ് പോയിസണസ് ടു എയർ ബ്രീത്തിങ് ആനിമൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആയത് ഉൾപ്പെടെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഉൾപ്പെടെ അത് പോയിസണസ് ആണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഓക്കെ ഫോം ഡ്യൂറിങ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് കമ്പസ്റ്റൻ ഓഫ് കാർബൺ കണ്ടെയ്നിങ് ഫ്യൂൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ വെഹിക്കിൾസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇൻകംബസ്റ്റൻ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പസ്റ്റൻ ആണല്ലോ പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏത് വെഹിക്കിളിലാണെങ്കിലും നടക്കുന്നത് അത് കറക്റ്റായിട്ടല്ല കമ്പസ്റ്റൻ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ പറഞ്ഞ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് റിലീസ് ആകുന്നത് ഓക്കെ കമ്പസ്റ്റൻ നടന്നാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ ഒരു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ കമ്പസ്റ്റിന് നേരെ നടന്നില്ലെങ്കിൽ അത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് അത് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതെൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് രണ്ട് കാർബണും രണ്ട് മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ഓക്സിജനിൽ തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ടു മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് കിസിയോ രണ്ട് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഹ്യൂമൻ സോഴ്സസ് ഇപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യന് മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മിക്കുന്നതല്ല അത് എങ്ങനെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഹ്യൂമൻ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ കാരണം എങ്ങനെ കോമൺ മോണോക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ ഓഫ്കോഴ്സ് ഈ പറഞ്ഞ സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് ആയാലും ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ബേണിങ് ഓഫ് ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസും ഇതൊക്കെ എല്ലാം മനുഷ്യൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അബൌട്ട് സെവൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കംസ് ഫ്രം ദി മോട്ടോ വെഹിക്കിൾ എക്സോസ്റ്റ് ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എഴുപത്തേഴ് ശതമാനവും ഇത് ഈ പറഞ്ഞ മോട്ടോ വെഹിക്കിൾസിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമൊബൈൽസിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അത് ഹെൽത്ത് എഫക്ട്സ് ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ഹെൽത്ത് എഫക്ട്സ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് വെച്ചാൽ റിയാക്ട് വിത്ത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇൻ റെഡ് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് എന്ന് ആർ ബി സി ആൻഡ് റെഡ്യൂസ് ദി എബിലിറ്റി ഓഫ് ബ്ലഡ് ടു ബ്രിങ് ഓക്സിജൻ ടു ദി ബ്ലഡ് സെൽസ് ആൻഡ് ടിഷ്യൂസ് വിച്ച് കോസസ് ദി ഹെഡ് ഡേക്ക് ആൻഡ് അനീമിയ ഓക്കെ ഹെഡ് ഡേക്കും അനീമിയയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആ പ്രോബ്ലംസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹെൽത്ത് എഫക്ട്സിൻ്റെ ആ പേര് ജസ്റ്റ് ഹെഡ് ഡേക്കും അനീമിയയാണ് അത് മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് ഏതൊക്കെ പാർട്സിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ബോഡി സെൽസും ടിഷ്യൂസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അത് ആക്ച്വലി ഈ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് അത് ആർ ബി സിയിനും ഈ പറഞ്ഞ
ഫോം ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഇൻകംപ്ലീറ്റ് കമ്പസ്റ്റൻ ഓഫ് കാർബൺ കണ്ടെയ്നിങ് ഫ്യൂൾസ് അപ്പം അത് കാർബൺ കണ്ടെയ്നിങ് ഫ്യൂൾസ് അത് പോയിസണസ് ആണ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് കമ്പസ്റ്റൻ കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെമിക്കൽ ഫോമിൽ തന്നെ രണ്ട് കാർബൺ പ്ലസ് ടു മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഓ ടു മീൻസ് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഈക്വൽ ടു ഗീവ്സ് രണ്ട് രണ്ട് മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഓക്കെ ഹെൽത്ത് എഫക്ട്സ് പറഞ്ഞു ഹ്യൂമൻ ഹ്യൂമൻ സോഴ്സസ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് ആണ് പിന്നെ സെവൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജും മോട്ടോ വെഹിക്കിൾസ് ആണ് ഹെൽത്ത് എഫക്ട്സ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ സ്റ്റാൻ ഈ പറഞ്ഞ മോർ ടെൻഡൻസി ടു അബ്സോർബ് ഈ പറഞ്ഞ ഹീമോ ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അനീമിയും അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡ് ഏക്കും ഉണ്ടാവും സിവിയർ ആകുമ്പോൾ കോമയാവും ഈവൻ ഡെത്ത് ഡെത്ത് വരെ സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ബ്രെയിൻ സെൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടാകും പിന്നെ ഡെത്തും സംഭവിക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ ഹ്യൂ എൻവയൺമെൻ്റൽ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും എഴുത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് രണ്ടാമത്തതാണ് നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഓക്കെ നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ കളർലെസ് ആണ് ഇതിപ്പോൾ നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് റെഡിഷ് ആണ് റെഡിഷ് ബ്രൗണിഷ് റെഡിഷ് ബ്രൗൺ കളർ ഇറ്റ് ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ഗ്യാസ് ആണ് അച്ച് ദാറ്റ് ഗീവ്സ് എ ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ സ്മോഗ് ഇത് ആക്ച്വലി ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ സ്മോഗ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് സ്മോഗ് ഓക്കെ സ്മോഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി സ്മോക്കും നമ്മളെ പുകയും ഫോഗും കൂടെ ഒരു മിക്സ്ചർ ആണ് ആക്ച്വലി ഓക്കെ സ്മോക്ക് പക്ഷേ ഇത് ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ ആണ് ഫോട്ടോ മീൻസ് ലൈറ്റ് കെമിക്കൽ ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് കെമിക്കൽ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൺലൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണിത് ഓക്കെ അങ്ങനെ അത് ഒരു ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് ആണ് റെഡിഷ് ബ്രൗൺ കളർ ആണ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ നൈട്രിക് ആസിഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഇത് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഫോമിലാണ് ഈ പറഞ്ഞത് നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് പ്ലസ് മോയ്സ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വാട്ടറിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നൈട്രിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ എച്ച് എൻ ഓ ത്രീ അതിൻ്റെ ഫോമിലാണ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത് തന്നെ കൺട്രോൾ മെഷീൻസ് എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ഈ ഒരു നൈട്രിക് ആസിഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സോഴ്സ് ഓഫ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസ് ഓഫ് ഓൺലി അൺലെഡ് പെട്രോൾ ലെഡ് ഇല്ലാത്ത പെട്രോൾ വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ലെഡ് ആക്ച്വലി ഇതിനൊക്കെ ഈ ഒരു നൈട്രിക് അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഇത് ഇതുണ്ട് അപ്പം തന്നെ യൂസിങ് ഓഫ് പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് അത് ഫ്യൂൾസ് ഹാവ് ലോ സൾഫർ ആൻഡ് ആഷ് കണ്ടൻറ്റ് ഓക്കെ ആഷ് കണ്ടൻറ്റും ഈ പറഞ്ഞ സൾഫർ കണ്ടൻറ്റും കുറവായിട്ടുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യണം ആദ്യത്തെ ലെഡ് കണ്ടൻറ്റ് ഇല്ലാത്തതെന്ന് അന്ന് വെച്ചാൽ അൺലെഡ് പെട്രോൾ യൂസ് ചെയ്യണം പിന്നെ ലോ ആയിട്ടുള്ള സൾഫർ ആഷ് കണ്ടൻറ്റ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആഷ് കണ്ടൻറ്റ് ഓക്കെ ഈ പെട്രോൾ പ്രോഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂൾസിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ വരുമ്പോൾ പ്ലാൻ പ്ലാൻ ട്രീസ് അലോങ് വിത്ത് ബിസീഡ് സ്ട്രീറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ദേ റിമൂവ് ദ പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ആൻഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആൻഡ് അബ്സോർബ് നോയ്സ് ഓക്കെ ട്രീസ് പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബിസി ഹിസ്റ്ററി ബിക്ക് കാരണം ഈ അൺവാണ്ടഡ് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സും അതുപോലെ കാമ്പ് മോണോക്സൈഡ് അതിനെ ലാൻഡ് അബ്സോർബ് നോയ്സ് നോയ്സിനെ ലാൻഡ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിനെ ഈ പ്ലാൻറ്റ് ട്രീസ് ട്രീസ് പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ സൈറ്റ്സ് ഷുഡ് ബി സിറ്റുവേറ്റഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ സിറ്റി സെൻ്റർ ഇൻഡസ്ട്രി അതുപോലെ തന്നെ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ സൈറ്റ് ഷുഡ് ബി സിറ്റുവേറ്റഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ സിറ്റി സെൻ്റർ സിറ്റി സെൻറ്ററിന് പുറമെ ആയിരിക്കണം ഈ ഒരു വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസലൊക്കെ ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഓക്കെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ വേസ്റ്റ് സൈ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ സൈറ്റ് അതെല്ലാം ഈ സിറ്റിക്ക് പുറമെ ആയിരിക്കുന്നത് ആ സിറ്റിക്കുള്ളിലാണെങ്കിലാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് യൂസ് കാറ്റലിക് കൺ കൺവേർട്ടേഴ്സ് ടു ഹെൽപ്പ് ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് എമിഷൻസ് ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്
അത് എക്യുപ്മെൻസ് എയർ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ എക്യുപ്മെൻസ് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം ഇൻ ദിസ് ഡിസൈൻ ഓഫ് പ്ലാൻ ലേ ഔട്ട് ഈ പ്ലാൻ ഈ പ്ലാൻ്റ് നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് എയർ പൊല്യൂറ്റൻ്റെ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാത്ത രീതിയിൽ വേണം നിർമ്മിക്കാൻ അത് അതും കൂടി കണക്കെടുത്ത് വേണം ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ഈ എയർ പൊല്യൂഷനും കൂടെ ഉണ്ടാവാത്ത രീതിയിൽ വേണം ഈ ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്ലാൻറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഐഡിയാസിൽ ഇൻഡസ്ട്രി സെൻറ്റേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അടുത്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്നാമത്തെയാണ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഓക്കെ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി ഫോൺഡ് മോസ്റ്റ്ലി ബൈ ദ കമ്പസ്റ്റൻ ഓഫ് സൾഫർ കണ്ടെയ്നിങ് ഫോസിൽ ഫ്യൂസ് ലൈക്ക് കോൾ ആൻഡ് ഓയിൽ ഓക്കെ ഇത് ആക്ച്വലി ഉണ്ടാകുന്ന കമ്പസ്റ്റൻ ഓഫ് സൾഫർ കണ്ടെയ്നിങ് ഫോസിൽ ഫ്യൂസ് ലൈക്ക് കോളും ഓയിലും ഉണ്ടാകും ആ ഒരു രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സ് വെച്ചാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത് ഫോം ബൈ ദ കമ്പസ്റ്റൻ ഓഫ് സൾഫർ കണ്ടെയ്നിങ് ഫോസിൽ ഫ്യൂൾസ് സൾഫർ ഉള്ള ഫോസിൽ ഫ്യൂൾസ് ആണ് ഇവർ കോളും ഓയിലും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് ആണ് കമ്പസ്റ്റൻ ഓഫ് സൾഫർ സൾഫർ കമ്പസ്റ്റൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കത്തിക്കുമ്പോൾ സൾഫർ കത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് കോ കോളും ഫോസിൽ ഫ്യൂൾസ് ആയിട്ടുള്ള കോളും ഓയിലും അപ്പോൾ അതിലാണ് ഈ സൾഫർ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ സൾഫർ കണ്ടെയ്ൻ ഈ പറഞ്ഞ കോളും ഓയിലും കട്ട് കത്തിക്കുമ്പോഴാണ് സൾഫർ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു സൾഫർ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ദ മേജർ ആസിഡ് ആസിഡ് ഡിപ്പോസിഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ മേജർ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ആസിഡ് ഡിപ്പോസിഷൻ ഓക്കെ ഈ സൾഫർ സൾഫർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സൾഫ് നമുക്കറിയാം സൾഫറും വെള്ളവും കൂടി ചെന്ന് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ടു എസ് ഫോർ ഉണ്ടാവും അതാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഹ്യൂമൻ പരമായ സോഴ്സസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കോൾ ബേണിങ് ഇൻ പവർ പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോസസ്സർ വഴിയും ഉണ്ടാവാം പവർ പ്ലാൻസും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോസസ്സ് വഴി ഉണ്ടാവാം ഹെൽത്ത് എഫക്ട്സ് ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഹ്യൂമൻ സോഴ്സസ് ആദ്യം പറഞ്ഞു കോൾ ബേണിങ് ഇൻ പവർ പ്ലാൻസും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോസസ്സ് പിന്നെ ഹെൽത്ത് എഫക്ട്സ് ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലംസ് എൻവയറമെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ്യൂസ് വിസിബിലിറ്റി ഓക്കെ സൾഫറിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ റെഡ്യൂസ് വിസിബിലിറ്റി അതാണ് സൾഫർ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ വിസിബിലിറ്റി അപ്പോൾ തന്നെ എസ്റ്റു എസ് എഫ് ഫോർ ഡാമേജസ് ട്രീസ് സോയിൽ ആൻഡ് അക്കോട്ടിക് ലൈഫ് അതായത് ആസിഡാണ് സ്ട്രോങ് ആസിഡാണ് അപ്പോൾ അത് ഈ പറഞ്ഞ ട്രീസും പ്ലാൻസും അക്കോട്ടിക് ലൈഫിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഈ പറഞ്ഞ സൾഫർ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഈ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഈ ഒരു മൂന്ന് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം ആദ്യം പറഞ്ഞ് ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് കാമൺ മോണോക്സൈഡ് കളർലെസ് ഓഡോലെസ് ഗ്യാസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻകം ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പസ്റ്റൻ ഓഫ് കാർബൺ കണ്ടെയ്നിങ് ഫ്യൂൾസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഹ്യൂമൻ സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിങ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ബേണിങ് ഓഫ് ഫോസിൽ ഫ്യൂൾ അബൌട്ട് സെവൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് കംസ് ഫ്രം മോട്ടോ വെഹിക്കിൾ എക്സോസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് എഫക്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹിമോഗ്ലോബിൻ്റെ കാര്യമാണ് പിന്നെ അത് കൂടുതൽ അത് ഹെഡ് ഡേക്ക് അനീമിയ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൂടുതലായ കോമ വരുത്തും റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ഇപ്പം തന്നെ ബ്രെയിൻ ബ്രെയിൻ സെൽ ഡാമേജ് അതുപോലെ തന്നെ ഡെത്തും ഉണ്ടാവാം എൻവയറമെൻറ്റിലാണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും എൻവയറമെൻറ്റലായിട്ടുള്ള എഫക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് പറഞ്ഞാൽ അത് അത് മറ്റേ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് റെഡിഷ് ബ്രൗൺ കളറാണ് ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്യാസ് ആണ് വിച്ച് ഈസ് ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ സ്മോഗ് അത് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നൈട്രിക് ആസിഡ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ഉണ്ടാവും പിന്നെ സോ കൺ ഇങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ യൂസ് ഓഫ് അൺലെഡഡ് പെട്രോൾ പെട്രോൾ അൺലെഡഡ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന അത് ഫ്യൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോ സൾഫർ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ മാഷ് പ്രോഡക്ട്സും കുറവായിരിക്കണം
പിന്നെ കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സിൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെൻറ്റേഴ്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെൻറ്റേഴ്സിൻ്റെയുള്ള ഈ കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് ഉണ്ടാവണം ഈ ഒരു ക ഈ ഒരു എമിഷൻ റേറ്റ് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എമിഷൻ റേറ്റ് ഷുഡ് ബി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു പെർമിസിബിൾ ലെവൽസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇതിൽ പെർമിസിബിൾ ലെവൽസിൽ വേണം ഇത് ഉണ്ടാവുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻകോപ്പറേഷൻ ഓഫ് എയർ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ഡിസൈൻ ഓഫ് ദ പ്ലാൻ ലേ ഔട്ട് ഈ പ്ലാൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ എയർ പൊല്യൂഷൻ്റെ കാര്യവും കൂടെ മനസ്സിൽ കണ്ടു വേണം ഡിസൈൻ ഈ പ്ലാൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്ലാൻറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് കമ്പോസ്റ്റൻ ഓഫ് സൾഫർ കണ്ടെയ്നിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂലും കോളൊക്കെ ബേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലും ബേൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സൾഫർ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ആക്ച്വലി ഈ സൾഫർ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഉണ്ടാവും അത് മേജർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് അത് ഹ്യൂമൻ സോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ കോൾ ബേണിങ് ആൻഡ് പവർ പ്ലാൻസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഹെൽത്ത് എഫക്ട്സ് ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ എഫക്റ്റ് നമ്മൾ റിഡ്യൂസ് വിസിബിലിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പ്ലാൻസിനെയും അക്വാട്ടിക് ലൈഫിനെയും ആനിമൽസിനെയും വല്ല സോയിലിനെയും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തതാണ് നാലാമത്തതാണ് സസ്പെൻഡഡ് പാർട്ടിക്കൽ മാറ്റർ ഓക്കെ സസ്പെൻഡഡ് പാർട്ടിക്കൽ മാറ്റർ എസ് എസ് പി എം അത് വേരിയസ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആവാം ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആവാം അത് ഹ്യൂമൻ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേണിങ് കോൾ പ ഇൻ പവർ പവർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്ലാൻസ് ഓക്കെ പിന്നെ മറ്റേതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ബേണിങ് ഓഫ് ഈ ഒരു സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഹ്യൂമൻ സോഴ്സസ് ബേണിങ് കോളിൻ പവർ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്ലാൻസ് ബേണിങ് ഡീസൽ ആൻഡ് അതർ ഫ്യൂൽസ് ഇൻ വെഹിക്കിൾസ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് അൺപേവ്ഡ് റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് പെർട്ടിക്കുലർ മാറ്റർ ഉണ്ടാകാനുള്ള മേജർ പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ മേജർ ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ ഓക്കെ ബേണിങ് ഓഫ് ഡീസൽ ആൻഡ് അതർ ഫ്യൂൾസ് ഇൻ വെഹിക്കിൾ അഗ്രികൾച്ചർ അൺപേവ്ഡ് റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഹെൽത്ത് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നോസ് ത്രോട്ട് ഇറിറ്റേ നോസ് ആൻഡ് ത്രോട്ട് ഇറിറ്റേഷൻ ലങ് ഡാമേജ് ഉണ്ടാവാം ആസ്മ ഉണ്ടാവാം റിപ്രാക്റ്റീവ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ തന്നെ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് എന്നൊന്നും പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു നേരത്തെ പോലെ തന്നെ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് പോലെ തന്നെയാണ് ബേണിങ് ഓഫ് കോൾ ആൻഡ് പവർ എന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്ലാൻസ് ബേണിങ് അതുപോലെ തന്നെ കോൾ ആൻഡ് പവർ ഇൻഡസ്ട്രി ഇപ്പോൾ ബേണിങ് ഓഫ് കോൾ ഇൻ പവർ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്ലാൻസ് ഓക്കെ പിന്നെ ബേണിങ് ഡീസൽ ആൻഡ് അതർ ഫ്യൂൾസ് ഇൻ വെഹിക്കിൾ പിന്നെ അഗ്രികൾച്ചറിൽ ഉണ്ടാകുന്നതും അതുപോലെ അൺപേവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റോഡൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഡസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവാം അതൊക്കെ പെർട്ടിക്കുലർ മാറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സസ്പെൻഡഡ് പെർട്ടിക്കുലർ മാറ്റർ പിന്നെ ഹെൽത്ത് എഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആസ്മ ഉണ്ടാവാം ലങ് ഡാമേജ് ഉണ്ടാവാം റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവാം ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവാം ത്രോട്ട് ഇറിറ്റേഷൻ നോസ് അതൊക്കെ എല്ലാം ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ എൻവയോൺമെൻ്റൽ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഡ്യൂസ് വിസിബിലിറ്റി മറ്റേതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് പോലെ തന്നെ റിഡ്യൂസ് വിസിബിലിറ്റി ആസിഡ് ഡിപ്പോസിഷൻ ഉണ്ടാവും ആൻഡ് എച്ച് ടു എസ് എഫ് ഫോർ ഡോപ്ലസ് ഡാമേജ് ട്രീസ് ഈ നേരത്തെ ആ എച്ച് ടു എസ് എഫ് ഉണ്ട് അത് നേരത്തെ ആ സെയിം എഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ഡാമേജ് ട്രീസിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സസ്പെൻഡഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇതിലെല്ലാം കാണും ഓക്കെ എല്ലാം സസ്പെൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടിക്കിൾസും ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആണ് ഈ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം മാത്രമല്ല നേരത്തെ കെമിക്കലും കൂടെ ചേർന്ന് നേരത്തെ ചിലപ്പോൾ നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ആയിരിക്കാം ഏത് വേണേൽ ആവാം അത് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള സസ്പെൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള പെർട്ടിക്കുലർ മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അഞ്ചാമത്തെയാണ് ഓസോൺ ഓ ത്രീ ഓക്കെ ഓ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ഗ്യാസ് ആണ് ഇൻ ദ ട്രോപ്പോസ്പിയർ ഇത് ട്രോപ്പോസ്പിയറിലുള്ള ഓസോൺ ആണ് ഓക്കെ ട്രോപ്പോസ്പിയറിലുള്ള ഓസോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇറ്റ്സ് എ മേജർ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ സ്മോഗിലെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻ്റ് ആണ് നേരത്തെ ഒരു ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ സ്മോഗിൻ്റെ കമ്പോണൻ്റ് ആയിരുന്നു ഏത് നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് നമ്മൾ
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഫോമാണ് ഫോട്ടോ പിന്നെ സ്മോക്ക് ഒന്നും അല്ല ആക്ച്വലി ഇസ് എ മിക്സർ ഒരു മിക്സറാണ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് ഫോമേഷൻ ബിഗിൻസ് ഇൻസൈഡ് എ ഓട്ടോമൊബൈൽ എൻജിൻസ് ആൻഡ് ഇൻ ദ ബോയിലേഴ്സ് ഇൻ കോ ഇൻ കോൾ ബേണിംഗ് പവർ പവർ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്ലാൻസ് കോൾ ബേണിംഗ് പവർ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്ലാൻസിൽ ബോയിലേഴ്സ് ഇൻ കോൾ ബേണിംഗ് പവർ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്ലാൻസിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒറിജിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ സ്മോഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി സൺലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ നൂറിലധികം ഈ പറയുന്ന പ്രൈമറിയും സെക്കൻഡ് പൊല്യൂട്ടൻസും കൂടെ ഫോം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ സ്മോഗ് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ ഇത് ഹ്യൂമൻസ് ആണിത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഫോമേഷൻ ബിഗിൻസ് ഇൻസൈഡ് ഓട്ടോമൊബൈൽ എൻജിൻസ് ആൻഡ് ദ ബോയിലേഴ്സ് ബോയിലേഴ്സിലും ഇൻ കോൾ ബേണിംഗ് പവറും അത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്ലാൻസിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലംസ് തന്നെയാണ് ഹെൽത്ത് എഫക്ട് കഫ് ഇ എൻ ഡി ഇറിറ്റേഷൻ ഇ എൻ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ എൻ ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇയർ ഇയർ നോസ് ത്രോട്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഇറിറ്റേഷൻ ഹാർട്ട് ഡിസീസസ് ഓക്കെ ഹാർട്ട് ഡിസീസസ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോക്ക് ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് വിസിബിലിറ്റി ഓക്കെ നേരത്തെ പോലെ തന്നെയാണ് വിസിബിലിറ്റി നമ്മൾ വിസിബിലിറ്റി ഇൻ സെൻസ് എന്താണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഫ്രണ്ടിലുള്ള വിസിബിലിറ്റി കാണില്ല നമ്മൾ മഞ്ഞ് മൂറൽ മഞ്ഞ് പോലെ അപ്പോൾ ഇത് ഫോട്ടോഗ്രാഫി സ്മോഗ് ഇവിടെ മാത്രമല്ല ഈ പറഞ്ഞ പലയിടത്തും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിസിബിലിറ്റിയിൽ പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ മുമ്പ് എവിടെയാണ് കണ്ടത് നമ്മൾ സോറി മുമ്പ് എവിടെയാണ് കണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വിസിബിലിറ്റി അത് നമ്മുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി സ്മോഗ് നമ്മൾ സസ്പെൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇവിടെ സസ്പെൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള പർട്ടിക്കുലർ മാറ്ററിലോ കണ്ടു ഇവിടെ വിസിബിലിറ്റിയുടെ കാര്യം കണ്ടു ഓക്കെ റെഡി വിസിബിലിറ്റി സൾഫർ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ കണ്ടു വിസിബ് റെഡ്യൂസ് വിസിബിലിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓ അപ്പോൾ അവിടെയും ഈ ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ സ്മോഗിലും കണ്ടു ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ലെഡ് ഓക്കെ ലെഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി സോളിഡ് ടോക്സിക് മെറ്റ് സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോക്സിക് മെറ്റലാണ് ആക്ച്വലി ലെഡ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് കമ്പോണൻസ് എമിറ്റഡ് ഇൻറ്റു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആസ് പെർട്ടിക്കുലർ മാറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് കമ്പോണൻസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പെർട്ടിക്കുലർ മാറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ലെഡിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെറ്റലാണ് ടോക്സിക് മെറ്റലാണ് ഹ്യൂമൻ സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെയിൻറ്റ് ലെഡ് മാനുഫാക്ചറസ് പിന്നെ സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററീസ് ലെഡ് ആൻഡ് പെട്രോൾ പെയിൻറ്റിലുണ്ട് ഇത് ആക്ച്വലി ലെഡ് ആക്ച്വലി ഈ പറഞ്ഞ ക്യാൻസർ കോസിങ് ആയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകും അതാണ് കൂടുതലും പ്രോബ്ലം പെയിൻറ്റിലുണ്ട് ലെഡ് മാനുഫാക്ചറിൻ്റെ സമയത്തും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററീസിലൊക്കെ ലെഡ് ഉണ്ട് ലെഡ് എഡ് പെട്രോളിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ലെഡ് എഡ് പെട്രോളിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഹെൽത്ത് എഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡ്നെസ് ഇൻ ചിൽഡ്രൻ ഉണ്ടാവും ഡൈജസ്റ്റീവ് ആൻഡ് അതർ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് അത് ചില ലെഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ക്യാൻസറിനും കോസസ് ക്യാൻസർ ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് ആനിമൽസ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എൻവയോൺമെൻ്റൽ എഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാൻ ബി ക്യാൻ ഹാം വൈൽഡ് ലൈഫ് ഈ ഒരു ലെഡ് വൈൽഡ് ലൈഫിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും ചില ആനിമൽസിൻ്റെ ഇതൊക്കെ അവരെ അവർ ചിലപ്പോൾ ചത്തു പോകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലെഡിൻ്റെ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ ഏഴെന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ആദ്യം കണ്ടത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡാണ് പിന്നെ കണ്ടത് നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡാണ് പിന്നെ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് സസ്പെൻഡ് പർട്ടിക്കുലർ മാറ്റർ ഓസോൺ ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ സ്മോഗ് ലെഡ്